Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Espero que te encuentres muy bien. Avance del siguiente capítulo de la telenovela La Reina del Sur, temporada 3. Acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta telenovela. Ahora sí, empezamos con todos los detalles. Un saludo especial para Alejandro Ibáñez, Yajaira Bentancur, Carmen Flores, Marta Leticia, Gabriela Rodríguez, Ángela Castro, Luz del Norte, Carmen Morales, Carolina Arias, Liliana Sandoval y Ana María. Gracias por ser miembros de nuestro canal. Al unirte a nuestras membresías o tienes beneficios como poder ver estos videos sin cortes comerciales. Al igual que te puedes suscribir totalmente gratis a la comunidad tocando el botón rojo y suscribiéndote también podrás ver todo lo que vamos a subir acá. Vemos como la indignación en la Reina del Sur ha llegado. Y aquí es donde vamos a ver a personas más fuertes que nunca. Genoveva era una mujer bastante admirable en la sociedad. Era una de las más poderosas. ¿Pero qué sucedió con Genoveva? Genoveva dejó que toda su energía Epifanio se la robara. Epifanio se robó la juventud de ella, se ha robado la decisión y hasta su propia voz. Epifanio es un hombre bastante duro. Consigo mismo, al igual con las personas que tiene a su alrededor. Este presidente populista que se ha ganado el cariño y la aceptación de todo el grupo de mexicanos que siempre confía en él, lo ha hecho a base de engaños hacia su propio pueblo. Epifanio Vargas tendrá que pagar las consecuencias de muchísimas muertes. El general que trabaja con la DEA y que estuvo trabajando con Antonio Alcalá, el que va a ayudar a Genoveva. Le confiesa a Genoveva que la persona que acabó con la vida de su padre fue su adorado Epifanio Vargas. Acá es donde vamos a ver a Genoveva bastante ardida y no le va a importar absolutamente nada. Acá es donde va a iniciar la venganza hacia su propio marido. Ahora las cosas se le pondrán más difíciles a Epifanio porque hasta su propia mujer se le va a revelar. Algo de cual él tenía bastante miedo. Y no quería que esto pasara. Él estuvo al tanto sobre la atención de esta mujer. Pero las cosas han llegado a un largo extremo. Donde Epifanio Vargas se verá obligado a armar una rueda de prensa. Porque hay muchísimos comentarios que lo están culpando sobre la muerte de su suegro. Y también hay comentarios al respecto de Teresa Mendoza. Algo que él no ha podido ocultar. Y algo que él por más que trate no podrá silenciar. Así que esto y más estaremos viendo en la telenovela para el día lunes. Hay muchísimas sorpresas. Elena Bocanegra, nuestra Teresa Mendoza, estará engañando al dueño del hotel. Logró obtener una cita con él para hablar y se dejó cortejar por este hombre. Y también vemos como uno de los trabajadores de dicho hotel los van a asaltar. ¿Por qué razón? Es que este hombre es bastante tacaño y no le gusta ayudar a sus empleados. Por esta razón, este joven, con un montón de problemas encima, hará lo que hizo. Aparte que Fedor será de gran utilidad el día lunes, porque logrará hackear algunas de las cámaras sumamente importantes del hotel y por supuesto estará hackeando una de las cámaras del casino para ayudar a Teresa Mendoza. Todo esto y más en este canal y por supuesto suscríbete para más detalles. Y como siempre, acá podrás enterarte de absolutamente todos los detalles si eso es lo que buscas. Un abrazo y un beso y adiós.